Muy bien, estamos de vuelta aquí en nuestra sala de entrevistas. La segunda de este día con el analista político y decano de la UISEC, el doctor Esteban Ron. Doctor, muy buenos días. Queremos topar los seis meses que ha tenido ya Daniel Novoa como presidente del Ecuador y quiero arrancar consultándole. ¿Han sido intensos estos seis meses? Buenos días, Buenos días. Mercedes Lautaro. Gracias por la invitación, como siempre, un gusto y honrado por la misma. Sí, han sido bastante intensos porque recordemos que como aconteció en el tema de la pandemia, eh, tuvimos una situación no prevista, que es este clivaje de terrorismo suscitado en el mes de enero y febrero, lo cual desconfiguró la agenda gubernativa que tenía Daniel Novoa e hizo que se realicen reajustes, no solo dentro de dicha agenda, sino de la estructura de la administración pública para solventar eso. ¿Qué pasa con eso? Se da una superposición de agenda, ¿no es cierto? Entonces, el plan de trabajo presentado por parte de Daniel Novoa como parte de su campaña, como parte de su inscripción de candidatura, realmente fue mermado de acuerdo a la intensidad con la que fue tratado. Entonces, obviamente es un periodo muy intenso de decisiones bastante complejas, no solo en el ámbito político, también en el ámbito económico, en el ámbito social y hasta cultural. Y sobre eso también han existido algunas crisis, si lo podemos llamar así. Pero la crítica que se hizo a los gobiernos de Guillermo Lazo y Lenín Moreno es que no supieron manejar de la mejor manera las crisis. En su, en su concepto, ¿cómo ha visto justamente este tema en el actual gobierno? Podemos señalar por lo menos dos crisis, ¿no es cierto? La una que es la que derivó en la lucha la contra guerra, el terrorismo, sí. en un tema positivo. Digamos que esta crisis es más que nada técnica en el ambiente de seguridad. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? El, la administración pública se reconfiguró alrededor de eso y los instrumentos jurídicos que tenía el presidente Novoa fueron aplicados como los estados de excepción. Ahora la cosa ha cambiado, pero fue una respuesta y una contingencia de carácter inmediato. Uh -huh. Todavía es un proceso que seguir. No sabemos qué va a pasar con las personas que están detenidas, o que están en proceso de juzgamiento. Y la otra fue esta crisis o este impasse diplomático entre México y Estados Unidos por las actuaciones y decisiones gubernamentales respecto de la situación de Jorge Glass. Creo que esas dos han sido las crisis más fuertes. Obviamente hay otras dos crisis que señalar. Hay la crisis en el ámbito de salud, ¿sí?, que es una constante, ya no es una crisis que enfrenta solo este gobierno, sino también gobiernos pasados, uh -huh. y el tema del empleo, pero obviamente el empleo responde a otro tipo de factores, que no son crisis a tratar por parte del Estado, sino es un ejercicio general que tiene que realizar la administración pública para buscar nuevos estándares de empleo. Yo quisiera topar otra crisis que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, la crisis energética. ¿Cómo ha sido abordada por parte del gobierno y por parte del Ministerio de Energía? A ver, el tema de la crisis energética, igual es, un, es, es una situación, digamos así, hereditaria, ¿no? sí, claro. hereditaria por parte de otros gobiernos, pero que lamentablemente no tuvo las alertas esquemáticas y secuenciadas que se requerían tener. ¿Qué es lo que pasó con esto? Mermó la capacidad de acción por parte del gobierno. Sin embargo, en el manejo inicial, esta crisis fue muy criticada, tal vez por el desdén social con el que fue tratada. ¿A qué me refiero con esto? Apagones y no hay solución. Nos vamos dos días, eh, entre comillas, de feriado, no habrá régimen laboral y nada más. Pero la situación de fondo no se fue reestructurando. Ahora bien, creo que en ese sentido el gobierno ha tenido suerte por dos temas. La renegociación o al menos este, esta situación con Colombia tuvo sus efectos positivos y también le acompañó el tema climático. ¿no? Entonces, al día de hoy, no tener una crisis energética sigue eh, al menos no generando esta situación de incomodidad social. Sin embargo, hay que ver qué pasa en los próximos días. Ahora bien, en la administración pública Mercedes hay un tema de los paralelismos. Si bien la contingencia está dada, debajo o al, a la par se tiene que ir tratando la otra situación. No sabemos energéticamente qué es lo que está sucediendo. Y eso ha causado que inclusive de manera internacional la crisis energética también sube el riesgo país. Situación que viene a contraproducir a efectos de empleo, por ejemplo. ¿no? Pero digamos que la crisis energética ha sido solventada por la magia del clima, sí, porque no es una labor per se de la administración pública, pero al menos se nota que se está haciendo una contingencia por el otro lado, haciendo el diagnóstico principalmente de cuáles son las, las plantas energéticas, viendo tal vez el tema de las barcazas, viendo la compra de energía a los privados, al menos se está conteniendo la situación. Otra crisis, si seguimos lanzando situaciones, 
que no es una crisis como tal, pero a ver, como contexto, Guillermo Lazo tuvo una muy mala relación con la Asamblea Nacional, es. que incluso eso provocó eh, la salida de él y la salida también de los legisladores, pero en cambio en ese gobierno se presentaron cinco proyectos de ley en materia económica urgente y los cinco fueron aprobados por unanimidad, doctor. Eh, bueno, no, no unanimidad exactamente, pero sí por una gran mayoría, mejor dicho. Eh, ¿Cómo leemos también ese factor? Eso es uno de los puntos... Eh... Álgidos que ha tenido el gobierno, pero álgidos en el sentido positivo, las relaciones con el legislativo. De hecho, post las situaciones que han venido dándose en los últimos, en, los, en, en el último mes, la relación ha sido buena. Pero claro, esto deviene de una estrategia estrictamente del presidente de la República y su cuerpo jurídico, que es tener a la Asamblea entretenida y presionada con leyes con carácter económico urgente por la responsabilidad que estas acarreaban. Porque si nosotros nos ponemos a ver, en cuanto a producción legislativa, si bien han existido leyes importantes, no hay unas codificaciones o reformas de fondo en estas leyes. Digamos que la ley de extinción de dominio fue uno de los logros más importantes que tuvo la Asamblea este 8 de febrero. Sin embargo, con la consulta popular, tenemos una nueva reforma a esto. Sigue la Asamblea Nacional enredada en el tema de la fiscalización y los juicios políticos. Se viene vaciando esa institución. Los juicios políticos existen semana tras semana. Vemos lo que está sucediendo ahora con Juan Zapata. Uh -huh. Y después de eso hay una calendarización de juicios políticos. Entonces, producción legislativa no vemos. Sin embargo, lo que ha mermado, y creo que ahí sí hay una estrategia que resaltar por parte del presidente Novoa, es que la puso contra las cuerdas, perdón la expresión y el coloquialismo, a la Asamblea Nacional para que sus relaciones no interfieran con su política gubernamental. Entonces, digamos que eso es uno de los puntos a resaltar. Y ADN, eh, en este caso la bancada de gobierno, también te ha tenido una especial, eh, un, un especial realce, ¿no? porque prácticamente las leyes con carácter económico urgente fueron no, a la aprobado, comisión, sí. sí, fueron a la comisión presidida por Valentina Centeno, Valentina Centeno ha hecho lo que ha tenido que hacer políticamente hablando, hay errores intermedios, pero el resultado viene a ser favorable. Entonces, digamos que con la Asamblea va bien. Veamos después de este de, del receso. Bueno, y, y sobre todo, la, la, la pelota está en la cancha de la Asamblea. El día de uh -huh. hoy comienza la conformación de esta eh, comisión multipartidista Así también es. para eh, gestionar los resultados de la consulta popular. En ese sentido, pues hay que estar atentos. Y la Asamblea simplemente tiene que ejecutar en estos Sí, momentos. no hay mucho que reaccionar uh -huh. en ese sentido. Sí. Acertado comentario el tuyo, María Mercedes, pero y creo que el presidente Novoa ha entendido bien esa situación, porque miren lo que pasó con la consulta popular uh -huh. esta consulta popular, en las, en las preguntas de consulta popular, sui generis es decir, que no hubo anexo, sino que el anexo será presentado por el presidente, fue presentado dentro de los tiempos, se identifican al menos dos cuerpos legales que se tienen que reformar, sí pero la Corte Constitucional al mismo tiempo dijo no puede haber una actividad extra respecto de lo que se ha pronunciado el pueblo, ¿no? Respecto de los resultados de la consulta popular sí. y de lo preguntado. Daniel Novoa en estos proyectos de ley presentados son bastante restringidos es decir, atacan la materia legislativa específica de venida de estas preguntas y uno hace un análisis de, todas las, de todos los anexos, así lo es uh -huh. son muy concretos y de hecho todo este barullo que se ha generado en la Asamblea Nacional de a qué comisión va a ir y demás está, es un contingente fuerte el que ha hecho Daniel Novoa porque no está dando capacidad de reacción. ¿Pero la consulta es una buena medición para la gobernanza de Novoa? No necesariamente, no necesariamente. La consulta es una buena de una, una, un, un instrumento de democracia directa que se lo está utilizando muchas veces para hacer un tema de más que nada diagnóstico de la situación y de mantener un estándar de popularidad y de aceptación por parte del proponente, en este caso Daniel Novoa. O sea, es decir, si es una medición de popularidad, de aceptación del presidente, algunas preguntas eh, pasaron, tuvieron un buen resultado, 9 de 11 en, en, en esta consulta popular, no así preguntas que estuvieron en la consulta de Guillermo Lazo. Así es, lo que pasa en este caso es que más que una medición es tenerlo al presidente en la palestra, ¿no es okay. cierto? Y las preguntas de consulta popular es decir, las seis últimas, esas que tenían estos anexos indefinidos en el momento de ser consultados, sí. son de consulta popular abierta, es decir, son plebiscitarias son estas las que realmente identifican al elector con el mandatario o futuro candidato en este caso creo que va por ahí la configuración, uh -huh. pero de lo que vemos y volviendo al tema de la asamblea, es que la asamblea no va a tener un rango de acción muy, muy, muy político respecto uh -huh. de esta situación, se va a conformar esta comisión, no pueden poner nuevos textos, no pueden cambiar textos que no fueron consultados, así que como les decía y lamentablemente tengo que utilizar este término, este barullo alrededor de la situación de las preguntas es absolutamente innecesario. El presidente ha dicho ya en más de una ocasión que tiene el interés y la intención de continuar con este proyecto político, es decir 
candidatizarse para las elecciones presidenciales de 2025. Doctor, ¿en qué se debe profundizar? Quizás dejemos de lado el tema electoral. Hablemos de qué necesita el país, en qué debe profundizar este gobierno fuera de intereses, eh, ya lo he dicho, electorales, para poder trabajar. La seguridad es algo que se lo está haciendo, pero ¿qué es lo que más, ¿en qué más se debe actuar? El tema de seguridad, tú lo dices, es una constante en este momento. ¿no? La seguridad se volvió la constante de cualquier gobierno en el Ecuador y las medidas ya no contingentes, contingentes perdón, sino de reacción y reestructura es lo que quedaría en lo que resta del periodo, aunque es el periodo corto. Segundo tema, atender absolutamente salud. ¿sí? El, desabasti el desabastecimiento de medicina. Nosotros vemos, gracias a ustedes, medios de comunicación y en general redes sociales, que el desabastecimiento es bastante complicado. Miren lo que sucedió con el tema de insulina. Entonces, eh, el tema de salud, aprovisionamiento de medicina y también eh, la evaluación de los hospitales. Y el tercero, uh -huh. que es fundamental, es de educación. ¿sí? Miren lo que está pasando en ciertas provincias de la costa del Ecuador, que ya ni siquiera tenemos clases en este momento por los temas de inseguridad. Creo que en, en, en ese sentido viene la priorización de la agenda gubernativa, además que es un mandamiento constitucional. ¿no? Y en el tema del empleo, eh, Hemos tenido dos anuncios a lo largo de estos seis meses de generación de empleo, uno de más de 50 mil empleos y otro más de 100 mil empleos. Uh -huh. Habría que hacer una identificación de dónde están y de los accesos a esos empleos, del cómo, en este caso, el ciudadano, ciudadana ecuatoriana, van accediendo y van siendo parte de esta masa productiva, uh -huh. de, 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 esta, de estas personas económicamente activas en nuevas oportunidades. Creo que esa transparentación es lo que falta para ir asentando el tema. No quisiera cerrar esta entrevista sin preguntarle sobre la comunicación del gobierno nacional. El día de ayer precisamente el viceministro Esteban Torres eh, tuvo un acercamiento con los medios de comunicación y dijo que se va a crear semanalmente este espacio para informar las acciones del gobierno nacional. Eh, ¿Hay que mejorar la primera fase como la primera fase de comunicación del gobierno? Muy al estilo Casablanca, lo que vimos el día de ayer, ¿no? Que hay un vocero sí. oficial que trata todos los temas. Eh, yo creo o, que aunque sí. dice que se va a trasladar a los otros a los otros ministerios que también van a abordar la comunicación dependiendo sí. de la situación. Esto es esto, María Mercedes, dentro de la comunicación estratégica, es un seteo de agenda guberna, de, de, de agenda comunicacional. perdón. Sí, es la famosa agenda setting, cuando el gobierno te va seteando los temas que tiene que tratarse semanalmente. Sí, esto ya lo hemos visto en otros gobiernos, lo hemos visto en otros países. Entonces, es una buena estrategia para que no, se, eh, no, no, no haya una comunicación desperdigada, ¿no es cierto? Entonces, te va a setear el gobierno. Segunda cosa, ese acercamiento es muy importante porque vas a tener información de primera línea. Y tercera cosa, y con esto creo que cierro, uno, uno el, pe el pequeño déficit que ha tenido el gobierno de Daniel Novoa es presentar datos cualitativos y cuantitativos respecto de cualquier situación, inclusive con los estados de excepción. Si estos espacios van a propender dar al ciudadano, dar a los analistas, dar a los medios de comunicación ya datos de lo que realmente está sucediendo, contrastables, verificados además, va a generar creo que un espacio diferente y de cercanía, que me parece bastante bueno, pero creo que la finalidad ulterior es hacer agenda setting. Con lo de la comunicación que dices, María Mercedes, me quedó una pregunta más al aire, doctor. Eh, este gobierno ha demostrado una forma también distinta, sobre todo con redes sociales, de informar algunas cosas. El 24 de mayo es el informe a la nación. ¿Podremos esperar algo distinto en este caso, un discurso quizás no convencional? Yo creo que no convencional de los estándares a los que estamos habituados, pero muy al estilo de Daniel Novoa. ¿no? Recordemos en la posesión presidencial cuál fue el discurso de Daniel Novoa. Fue un discurso corto, conciso, conciso, pocas palabras. Las intervenciones que él ha venido teniendo a lo largo de estos meses eh, es como que él se ha ido soltando. ¿no? Utiliza ya menos estrés, eh, sale un poco del encuadre político de ese encuadre fuerte que se tiene, miren lo que está haciendo en Europa, entonces se vuelve en una dinámica inclusive hasta coloquial. ¿no? Entonces yo no creo que en este sentido vaya a cambiarse o a modularse el, el informe de la nación. Sin embargo, recordemos que Daniel Novoa utiliza siempre el, el factor sorpresa. Así que no sería raro si es que hay algún anuncio sorpresivo respecto o, o dentro de este discurso. Pero sí esperar los temas de seguridad, economía social e infraestructura que deben estar en ese informe. Que coinciden además con los ejes de su plan de gobierno y que tendría que rendirse cuenta respecto de esta situación, María Mercedes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en este análisis de los seis meses del presidente Daniel Lobo, al doctor Esteban Ron, analista político.